இந்த நாட்களில் தேவனால் உருவாக்கப்படக்கூடிய பாத்திரங்கள் என்கிற விஷயத்தில் நாம் வேதத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை கவனிக்க போகிறோம் தியானத்திற்காக பதினெட்டாம் அதிகாரம் தேவனால் உருவாக்கப்படக்கூடிய பாத்திரங்கள் என்கிற விஷயத்தில் நாம் வேதத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை கவனிக்க போகிறோம் தேவன் அவருடைய அநாதி சிநேகத்தினால் நம்மை நேசித்து நம்மை அடைத்து நம்மை வேறுபடுத்தி கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல not only has god called us with his everlasting uh, love and has brought us and has separated us avan namme vaithirukka anbin vithamaga avarude manadhil namai patri enna edirpaatraro nenaithirukkaro adarkeetra paathrangalaga namai uruvaakkira oru periya vela namukku seidu kondirukkar god is also performing a great work in us according to his love according to the plan and the purpose that he has drawn concerning us praise by the israel janangal துரதிருஷ்டமாக இதை வழங்கிக் கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் அப்படினால் தீர்ப்பரசின் மூலமாக அதை தம்முடைய சனங்களுக்கு அவர் விளங்க செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நாள் ஒரு குயந்து வீட்டிற்கு களிமண்ணை வைத்து ஒரு பாத்திரத்தை அவன் வணைந்து கொண்டிருந்தான் காண்பித்துவிட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் இடத்தில் நான் இப்படி செய்ய எனக்கு அதிகாரம் இல்லையோ என்று கேட்கிறார்மாக அழைக்கப்பட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்டுதான் அவருடைய சொந்த ஜனங்களாகிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேல் அப்படி செய்ய எனக்கு அதிகாரம் இல்லையோ என்று கேட்ட கருத்து the lord god who said uh, do i have the real authority concerning my people who i have called and have separated or the anadi snegathumbadi namme alaithirukkira alaithu avarude sondu janangalai aavikri sirivedai maatirukkira nammudi jeevithilum appadi seya urimi illaya endru avar namme kekkira and he asks us also whether he does not have the very same authority concerning us as spiritual people whom he has also called and separated unto them janangale patri katha sonna koyavan கையில் களிமண் இருக்கிறது போல நீங்கள் என்னுடைய கையில் இருக்கிறீர்கள் உண்மையாகவே கத்துடைய கையில அவருடைய மனதில் நம்மை பற்றி வைத்திருக்கிறதான் அனாதி தீர்மானத்தின்படி 
நம்மை அவர்கேற்ற சில பாத்திரங்களாக அவர் உருவாக்க விரும்புகிறார் the lord wishes to mold us into certain vessels according to his everlasting purpose that he has drawn up in his mind கோயிலின் கையில் இருக்கிற களிமனுடைய சில விசேஷமான அனுபவங்கள் உண்டு there are certain special experiences pertaining to the pottery in the hands or the clay in the hands of the potter நாம் களிமனை போல கோயிலின் கையில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுவோம் என்றால் when we say that we are as clay in the potter's hands நம்ம ஜீவியத்தில் இந்த அனுபவம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் certainly we need to possess this experience in our life as well கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நான்காம் வசனத்தை நாம் படித்தது போல as we read in verse 4 கோயிலின் கையில் அது மறுபடியும்ாக நசுக்கப்படும் உருவாக்கப்படும் அது தன்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் the clay should have once again yielded itself to be kneaded and refashioned in the hands of the potter நம்முடைய ஜீவியத்திலும் சிலவேளை நாம் எதிர்பார்க்கிறதுக்கு மாறாக தேவன் எதிர்பார்க்கிறபடி நம்முடைய எல்லா காரியங்களின் சூழ்நிலைகளை மாற்றி சிலவேளை நம்மை நொறுக்கி நம்மை முற்றிலுமாக ஒன்றுமில்லாமல் சிதைத்து தேவர் உருவாக்க விரும்புகிறார் in certain occasions the lord wishes to do the same he wishes to do things contrary to our expectation and our liking net us and refashion us as the fine pot and the very murumuru kaamulum devanidathil kelvi ket kaamulum manapurvamaga nam avarude kaiyil oppoodu koodivala irundal naan தேவன் அவர் எதிர்பார்க்கிற பாத்திரமாக நம்மை உருவாக்க முடியும் in such occasions it's only when we abstain ourselves from murmuring and not complaining and questioning god that god can fashion us in his hands as pottery according to his expectation isaiah 64 அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது as read in isaiah chapter 64 and verse 8 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கர்த்தரிடத்தில் விதமாக தங்களை பற்றி சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் we read about israel one speaking about themselves to the lord ஆண்டவரே நீ எங்கள் பிதா நாங்கள் உங்களுடைய கரத்தில் களிமண் என்று சொல்கிறார்கள் they say oh lord god you are our father and we are as clay in your hands பிதாவின் கையில குமாரன் என்று சொல்லாமல் களிமண் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் instead of saying that we are sons they say yielding themselves that they are clay in his hands அதை காண்பிக்கிறது what does that speak of எவிதமாக தேவகுமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் கையில களிமண்ணை போல இருக்கும்படி தன்னை தாழ்த்தி தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததை காண்பிக்கிறது it shows how jesus christ as clay yielded himself into the hands of his father humbling himself being obedient avar pidavukku samamaa irundhade kolliyaadina porulaga ennamal thammai thaame thaalthi verumiyaaki manushya saayalanar endru nam padikkirom we read that he thought it not robbery to be equal of uh, equal with god but made himself of no reputation took upon himself the form of a servant and was made in the likeness of a man pidavukku samamaa irundhar anal naam pidavukku samam illai naam avaral srishtikkapatta oru da we are not equal in status with our lord god uh, we are a people who have been fashioned or created by god anadinaale kumaranai pole kattudi kai போதும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க கூடியதான ஒரு மனுதுடையவளா இருந்தால்தான் அவருடைய கையில களிமண் என்று நாம் சொல்ல முடியும் it's only when we have a mind to yield ourselves even as the son did to the father that we can claim that we are clay in the, in the father's hands ரோமர் 9 ஆம் அதிகாரம் 21 ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது as we in romans chapter 9 and verse 21 இங்கே அப்போஸ்தலாகிய பவுல் இந்த அனுபவத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது when saint paul speaks about this experience களிமண்ணை கொண்டு கோயவன் ஒரு பாத்திரத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பாக முதலாம் முதலாவது அதை மிதிக்கிறான் என்று சொல்றார் he says before the potter fashions clay into pottery he first tramples upon the clay vidiyitta kalimaninal koyavan or paathrathai ganathirkuriya ganavithukuriya paathramai seye avanukku adhigaram illaya endru kekkira he asks does not the potter have power over the clay of the same lump which is trampled uh, fashioning it one into honor and another into dishonor as a vessel kalimane pole kattudi karathil irukkum bodhu nam vidikkapadumbadiyaga avar edam kodukkar sometimes when we are in the hands of god god allows us as clay to be trampled upon sir sir vele nam மற்றவர்களால் மிதிக்கப்படக்கூடிய புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய அற்பமாக என்னப்படக்கூடிய பாதைகளில் நம்மை கர்த்த நடத்துகிறார் இன் சர்ட்டன் ஒகேஷன்ஸ் தி லார்ட் அலௌஸ் us to be trampled upon rejected and despised and leads us in such a path கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அப்படிப்பட்ட பாதையிலும் நாம் இடறி போகாமல் சூழ்ந்து போகாமல் கர்த்தருடைய கிருபை சார்ந்து கொண்டு நாம் அவர் அவருடைய பட்சத்தில் இருக்க கற்றுக்கொள்வோம் என்றால் அவருடைய கரத்தில் களிமண்ணை போல் இருக்கிறவளா இருக்க முடியும் in such occasions if we faint not do not weary falter and hold on to the grace of god and stand by god we can learn uh, to uh, to be a clay in god's hands yesaya 29th adhigaram 16th vasanathai nam paarkum bodhu as read in isaiah chapter 29 and verse 16 inge nam paarkro koyavan koyavanukku pa kalimann koyavanukku paaga thannai enna mudi enna laama endru kekkapadu here the question is asked can the clay equate itself in status to the potter koyavan koyavan dan kalimann kalimann dan well potter is a potter and clay is clay oru naalum koyavanukku kalimann koyavanaga koyavanukku samamaga enna padave nanikkave kooda never ever can clay think that it can equate itself in status with the potter kathrak stotra praise the lord ahave அவர் நம்மை சிருஷ்டித்தவர் நாம் அவருடைய சிருஷ்டிகள் என்ற எண்ணத்தோடு எப்போதும் அவருக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நாம் காணப்படும் பொழுது மாத்திரமே 
அவருடைய கரத்தில் களிமண்ணை போல நாம் இருக்க முடியும் that is uh, therefore it's only when we possess humility in our mind the thinking that we are clay in the hands of our lord god who is the potter uh, that uh, uh, that we can possess that experience praise the lord yesia 45 அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது as we read in isaiah 45 and verse 9 inge kalimane patti innoru vishayathai nam paarkrom we read about not experience but into the kalive koyavane paarthu nee enna yen uruvaakina endru kekka koodadhu endru solapatta here it is said that the clay cannot ever speak back to the potter saying why did you fashion me thus pala sandarbhangalile kalimane pol irukrena nammude koyavane edathile pala kelvi irukke kekkrom we who are as clay in many occasions ask such questions or many questions to god ye yen ஏன் இது நடக்கிறது லார்ட் வை டஸ் திஸ் ஹேப்பன் ஏன் எனக்கு சம்பவிச்சது வை டிட் திஸ் சோ ஹேப்பன் ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இப்படி வர வேண்டும் வை ஷட் திஸ் சோ ஹேப்பன் ஜஸ்ட் டு மீ கடந்த நாட்கள்ல பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்முடைய கோயவனாகி ஆண்டவர் எடுத்து நாம் அப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கோம் இன் many times past uh, early in the early days we could have posed this question to the potter நாம் அப்படி கேள்வி கேட்கிற தன்மையுடையவர்களா இருந்தா அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற களிமண் என்று சொல்லப்பட முடியாது if you are a people who pose these questions to the potter we cannot claim that we are clay in his hands அப்ப சொல்கிறார் கோயவனுடைய கையில களிமண் இருக்கிறது போல நீங்கள் என்னுடைய கையில் இருக்கிறீர்கள் the lord says even as clay is the hands of the potter so he are in my hands in the malan malan nerathil kathudi kaila kalimane pole nam irukka vendum endral mukkiyamaga inda ainda nibandhanaigalin peril dhaan nam avarude karathil irukka mudiyum it's it, it's one if we possess uh, uh, or live by certain three conditions five three conditions that we can claim that we are clay in the potter's hands and the inda nibandhanaigal kutpattu nam kathudi kaila irukkuri kalimannaga irundal maatrame அவர் அவருடைய மனதில் நம்மை பற்றி நினைத்திருக்கிற கேட்டபடி நம்மை பாத்திரங்களாக உருவாக்குகிறார் இட்ஸ் ஒன்லி when we fulfill these five conditions uh, and keep those conditions in our life that god will fashion us as clay in his hands according to the purpose that our plan that is drawn up in his mind அதற்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்தாமன் அபிஷேகத்தை பெற்று பரிசுத்தாமன் ஐக்கியத்தில் வந்தது நல்லதுதான் இட்ஸ் இட்ஸ் குட் தட் we have been saved been baptized in water received the unction of the holy spirit and have come into the fellowship of the saints of god சில சமீப காலத்தில் இந்த பரிசுத்தாமன் யான போது வந்திருக்கலாம் ஐக்கியத்தில் வந்திருக்கலாம் a few could have entered into uh, the fellowship of the saints and into this fellowship in recent times நீண்ட நாட்களாக இந்த அனுபவத்திலே காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் i mean it could have uh, could be continuing for a long span of time in this fellowship நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் தேவனால் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோமா but we have to turn back to have a look in, at our life have we been fashioned by god நாம் இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் அடி எடுத்து வைத்த அந்த நாள் இருந்தது போலவே இன்றைக்கு நாம் காணப்படுகிறோமா அல்லது தேவனால் अनेक காரியங்களில் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் we have to examine to find out whether uh, we possess the very same experiences when we first stepped out into this uh, salvation or have we uh, given room to new experiences as god has formed within us so praise the lord தேவன் அவருடைய சாயலின்படி அவருடைய ரூபத்தின்படி நாம் உருவாக்கப்படுவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர் நம்மை கொண்டு போகிறார் God leads us in certain ways in certain occasions according to his liking that we may attain to the likeness and image of God அதை வெளியே கொள்ளும்படியாக தான் தேவன் எவிதமாக சில பாத்திரங்களாக நம்மை உருவாக்குகிறார் என்பதை நாம் 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 படிக்க வேண்டியது அவசியம் It is in order to understand that that it's essential for us to learn and interpret how God fashions us as certain vessels வேதத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது விசேஷமாக புதிய ஏற்பாட்டில் தேவனால் உருவாக்கப்படுகிற நான்கு முக்கியமான பாத்திரங்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் From the New Testament we can learn and understand that we are fashioned as four vessels by god kathrik stotra praise the lord mudalavadaga romer 9th adhigaram 23rd vasanathil nam padikkum bolu first as we read in romans chapter 9 verse 23 inge devanal uruvaakapadugira kiruva paathrangal endru solapattirukkar here it is written vessels of mercy fashioned by god kathrik stotra praise the lord nam devanal uruvaakapadugira kiruva paathrangalai nam maara vendi davasi it's essential that we be transformed as vessels of mercy as fashioned by god inandavadaga secondly 2 timothy 2nd adhigaram 20 ஒன்றாம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது as we the 2nd timothy chapter 2 and verse 21 இங்கே தேவனால் உருவாக்கப்படக்கூடிய கனத்திற்குரிய பாத்திரத்தை குறித்து நாம் படிக்கலாம் here we read about a vessel unto honor which is fashioned by god தேவன் நம்மை கனத்திற்குரிய பாத்திரங்களாக உருவாக்க விரும்புகிறார் god also wishes to fashion us as vessels unto honor மூன்றாவதாக thirdly apostle நடவடிக்கை 9th அதிகார 15th வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது as we read acts of the apostles chapter 9 and verse 15 apostle ஆகிய பவுலை குறித்து கர்த்தர் சொல்கிறார் அவன் நான் என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் the lord God speaks about saint paul's life that he is a chosen vessel for me paul matramalle avale pole nammi alaithirukkira kartha nammi kuda therindu kollapatta paathrangalai maatra virumbugirar not just saint paul the lord god has chosen even us as he did saint paul wants us to also be fashioned as a chosen vessel god fourth lay hebrews 9th chapter 21st verse we read in hebrews chapter 9 and verse 21 aaradhane kuriya panimuttugal aladhu ooliyathukuriya paathrangal endru nam padikkiram we read that uh, these are that are vessels 
of worship vessels that are meet for the ministry praise the lord devan nammai kuda appadi petta ulliyukuriya paathrangalaga nammai uruvaakka verumbugira god also wishes us to, wishes us that we be transformed a fashion like unto vessels of ministry mudalavadhaaga and the kiruvai paathrangal kiruva paathrangalai kurithu sila satyangalai nam indhikku dhyanippom firstly let us today meditate about certain truths concerning the vessels of mercy romar 9 am adhigaaram 23 am vasanam padippom let's read from romans chapter 9 verse 23 ஒருவன் <laughs> நம்முடைய <laughs> <laughs> held that's the grace of god pala pala prachanegalilum pala sodhanegalilum jeyku meerkulo kirubai nimithamaga aanugaisiya kuru anubhavathai naam petrukkollumbadi devan namakku paaraadnadu kirubai in the midst of problems and trials we have been able to rule supreme over them by the grace of god truly it's nothing but the grace of god kirubai naal naam naam aneega anubhavangalai petrukkorom endru naam arindirukkorom we know full well that it's by the grace of god that we attain to many experiences yaarellaam inda devanude kirubai naale ipdi petta anubhavangalai petrukkrargalo avargal dhaan kiruva paathrangalaga maatrapattirukkrargal only those who have attained to such an experiences through the grace of god have been trans- transformed into vessels of mercy kathrak stotra praise the lord in the kiruva paathrangalai naam maatrapatta pinbu andha anubhavathile naam sthirapada vendida alad valara vendida avashyam irukku after we become the vessels of mercy is essential for us to be set made set fast in the experience and prosper and grow pudhan devan edhir paarkradhu pole kiruva paathrangalai naam uruvaakka kodugrom endradhai naam nichayapaduthikollalam it's only then that we can ascertain that we are being fashioned like unto the vessels of mercy according to the plan of god kiruva paathrangalai ennu solumbodhu naam ippodhu devude kirubaiyile nerappapattavargalaga kaanapada vendida avashyam when we speak of the vessels of mercy it's important for us to always be filled with the grace of god they need kirubinal pala aavukiri anubhavangalai petru kondada or pagadhi it's true that we have received such a healthy experiences through the grace of god inda anubhavangalai nam paadugaathukondu inna anubhavangalai sirapadu inda anubhavangalai munneeri selumbadiyaga nam kaanapada vendiyathu mattoru pagadhi but to attain to them be made steadfast in them and to make progress in them it's another aspect altogether adarkaga nam adhigarigama innum devu kirubai petru kolla vendiyathu namakku avashyam aagum which reason it's essential for us to uh, uh, receive the grace of god all the more nam eppadi devunde kiruvai petru kollalam endru sila karyangalai nam yekkane arindirukrom we already know earlier as to how we have to receive the grace of god anal avigale petri onru kooda oru mani kooda sila vishayangalai nyabagapadathu verumbugiren but i wish to bring to your remembrance certain things concerning that kathrak stotra praise the lord ennagum aaram adhigaram 25th vasanathil padikkumbodhu as we in numbers chapter 6 and verse 25 devunde mugam nammal prakashikka vendum the face of god should shine upon us devunde mugathin velicham nammal prakashikka vendum the light of the face of god should shine upon us eppadi aandavarude mugathai prakashikkumbodhu nam mel namakku kirubai undagiradhu how do we receive grace when the light of the face of god shines upon us aandavarude mugam nam mel prakashikkumbodhu when the face of god shines upon us avarude mugathin velicham nam mel prakashikkumbodhu or rather when the light of the face of god shines upon us namakku sambhavikkukuriya pala karyangal undu there are many things that happen in our life adhil oru mukkiyamaana vishayathai 90am sangeetham 8am vasanathil padikkalam of which there is one principal thing that happens as we read in psalm 90 and verse 8 avarude mugam nam mel prakashikkumbodhu 
when the face of God shines upon us, rather when the light of the face of God shines upon us, the hidden or the uh, uh, the, the inward uh, sins of our life are brought out to the open. The psalmist says, Lord, you have presented before the light of thy countenance my secret sins. When the face of God shines upon us, no darkness, no inward sin can remain. Praise the Lord. It is not uh, just relevant to a sinner alone. It is also relevant to a child of God. Praise the Lord. Because we have already been saved, been anointed by the Spirit and possessed certain spiritual experiences. But there are certain things that we wink at that pertain to our weaknesses and, and our bad character. But, but we need to understand that those things will hinder us from receiving the grace of God. It's for that reason God causes the light of His face to shine upon us. For example, we know that it happens so in the life of Prophet Isaiah. He was a man of God. He was a prophet of God. He was a man who pointed other people's faults and cried out to God concerning the people, woe unto them, woe unto them. But uh, God caused this verse to shine upon uh, Isaiah's face. He saw the light of the face of God and the glory of the face of God. It was only then he perceived the uncleanness in his life and said, Woe unto me. Had not the light of God's face shone upon him, he could not have understood his own uncleanness. Praise the Lord. There are faults and sins that we wink at and are ignorant of, but when God causes the light of His face to shine upon our countenance, God helps us to bring the inward sins, the secret sins of our life, out to the open. When we truly are convicted concerning that, repent of it and cry out to God. When we cry out to God and when we confess it, the, uh, the grace of God is manifested that, that it might forgive us our sins and sanctify us. So, praise the Lord. It's God's will that people of God should receive the grace of God and be sanctified of the uncleanness of their inward life and uh, so that the secret sins might be manifested and, put an, and be put an end to them. Therefore, we become worthy people to receive of the grace of God when God's light and glory shines upon our life and brings the secret sins of our life into the open and helps us to sanctify ourselves. Therefore, it's essential for a continual work of sanctification to be wrought in our life so that uh, we receive the grace of God and we continue to be the vessels of the mercy of God. As we do Psalm 103 and verse 11, we read about another way by which we can receive the grace of God. Praise the Lord. For as high as the heaven is above the earth, so great is the mercy of God towards them that fear Him. God grants to those people who fear Him His great grace. He gives, of, gives uh, them of His abundant grace. Praise the Lord. To the extent that we are desirous of the fear of God in our life, commensurate with that we can receive 
of the grace of God. Sadar nama aga, nama dia anak ben natalil, nama kau berbaya waktu diri kerde. Natalil pogo pogo, nama dia bayam korin diri kerde. Commonly in the early days of our life, we have godly fear, but as days roll by, we lose that godly fear. Bayam bayam korin diri kerde ini nalgan, nama dia ciri itu le asalinggal, bolingi nanggal, kill beri amegal le langum dakar. It is because of the loss of godly fear that we give room to slothfulness um, and uh, indiscipline and also fears in our life. Praise the Lord. Nidi mudikil, ekta madi gara padi mundur awas. As we read in Proverbs chapter 8 and verse 13, to fear, uh, uh, to fear God is to, is, is to eschew evil. So praise the Lord. Namun di jiwa itu le, tiada yang kara yang lain nama kanan bodoh, keluwi bodoh bodoh. Awe kelu itu nama belas bodoh mana, alat awe kelu itu saman dapat perayaan bodoh bodoh. When we hear of and when we uh, see evil things in our life, do we wish to cleave to those things or, wish, or do we wish to estrange ourselves from them? Oh, nama tiada yang lalu pelan apa nelayan orang orang lagat itu le, alat sulur lembut itu nama jiwa itu bodoh. We are living in an evil world, in a world that's full of wickedness. But if we possess the fear of God, we will be a people who will eschew evil. Not just eschew it. As we read in Proverbs 16, 6, It is said that through the fear of God, man shall depart from evil. Uh, true fear of God is to eschew evil and depart from evil. Praise the Lord. We read about that in the life of Joseph. In the face of evil, he departed from it. Praise the Lord. We can claim that we are a true people who fear God only in times of evil we happen to eschew it and depart from it. We read about another important thing that Joseph did in his life uh, because of his fear that he had for God. Uh, when Joseph was governor over the land of Egypt, his brethren came to buy corn from him. And Joseph identified him. But uh, uh, he, th uh, he showed that he was ignorant about their identity and he put them in prison for three days. And on the third day he called them and said, And I fear God. You have all come to buy corn. And he said, In order to prove that you have truly come here to buy corn, let one of you remain here while the other can others can return having purchased corn. All his brethren were those who were evil and wickedness against him. Now Joseph was in a, a position where, uh, from where he could wreak revenge upon his brethren. Nonetheless, he said, I fear God. Because he had the fear of God, instead of working revenge against his brethren who worked evil against him, he rather did good to them and sent them. Truly, the fear of God will help us to eschew evil and forgive and endure and to, uh, and to do good to those people who have done evil to us. Beloved brother and sister, we all say that we fear God. But do we have these experiences or these signs that uh, which speak about we truly possessing the fear of God? It is such a godly fear that will help us to receive of the fullness and the, and the abundance of the grace of God. We read that God uh, grants uh, to such people's great grace even to those who possess such a godly fear. As we do 2 Corinthians chapter 12 verses 8 and 9. Here St. Paul says as to how he received of the grace of God. Because he underwent some physical difficulty, he besought the Lord thrice in prayer that it may depart from me. But the Lord answered, saying, My grace is sufficient for you, and my strength shall be made perfect in weakness. Praise the Lord. 
தேவ கிருபை நமக்கு கொண்டு வருகிறது from st paul we paul's life we do understand that the effectual fervent prayer of a righteous man brings down the grace of god இவ்வளவு அதிகமாக நாம் கர்த்தருக்குல ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாய் தேவன் நமக்கும் பரிசுத்த போல் சொன்னது போல எந்த கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லிட்டு கிருபை நமக்கு கட்டளை இடுகிறார் just like uh, uh, god granted to st paul saying my grace is sufficient for you god will do the very same and grant us the very same grace if we shall offer our prayer effectually and fervently நம்ம ஜெப ஜீவியத்தில் காணப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம ஜெப ஜீவியத்தில் காணப்படுகிற உண்மை இனங்கள் தேவ கிருபை எழுந்து போக செய்கிறது it is our slothfulness and our unfaithfulness in the matter of our prayer life that causes us to lose the grace of god ஆனால் ஊக்கமான ஜெபமோ தேவன் கிருபை அதிகமாக பெற்றுக் கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது but the effectual offering of prayer in uh, with fervor helps us to receive of the grace of god again கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இனி ரெண்டு கொரிந்தியர் 9 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் 8 ஆம் வசனம் என்ன படிக்கப்படுது as we in second corinthians chapter 9 verse 7 and 8 அவனவன்ிருக்கிறோம் <laughs> that you might be abundant and full of all things yaarukku devan sagala vidha kiruvai perga seigirar to whom does god cause grace to abound urchagamai seigiravar those who give cheerfully or too cheerfully kadarukku adutha kaaryangal endha kaaryangalai nam seidhalum visanamaga kattayamaga nam seiyakudadu in things that pertain to god we should not be about those things with grudge and and uh, uh, and compulsion kadarukku stotra is the lord urchagamai nam seiyumbodhu devan priyama irukkar avargalukku devan sagala vidha kiruvai perga seigirar when we do things cheerfully god uh, uh, takes pleasure in such people and to such people god causes his grace to abound kathriya karyangalil namak irukkira utchagam kathirukkaga prayasapadugira karyangalil namak irukkira utchagam sagala vidamana kirubai namil perveesivadharku eduvaga irukkiradai apostle solra saint paul says that uh, our cheerfulness in things that pertain to god and and our cheerfulness in engaging in the work of god is that which will cause the grace of god to abound and manifest itself in our life kathirukku solra praise the lord anadinaale kathirukatta karyangalil nam ellaaki utchagamaga sey kattukolluvom adu namakku era nirayana kirubai petru kolluvadharku oru mugandramai maarum therefore let's learn to be cheerful in engaging ourselves in anything that pertains to god it will truly help us to receive the grace of god in abundance and full grace so praise the lord adhubiyaga thaalmeyullavukku devan kirubai adikkirar endru nam padikkirom next we read god grants grace to the humble in the thaalmey ennu sonnal enna what does this humility speak of adhe kurithu apostle paul um solgirar apostle yakobu um solgirar saint james as well as saint paul the apostles both of them speak about this humility yakobu nangam adhigaram 6 7 vasangal enna padithal as we read james chapter 4 verse 6 and 7 அவர் அதிகமான கிருபை அளிக்கிறாரே ஆதலால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் therefore submit yourselves to god thaalmai ullukku kirubi alikkirar ennu solli irukkaru for it is said god gives grace unto the humble aagiyan devanukku keel padindirukkar therefore submit yourselves therefore to god apostle yakobu keel padidil ennu solumbodhu inge thaalmai ennu solumbodhu devanukku keel padigira vishayathe dhaan avar mukkiya padithi solugira now saint james refers to humility by uh, by calling it nothing but being obedient to god now devanukku ella vishayangalum keel padiyakoodiya manidhullavala irukkoma are we people who are minded to always obey god in all things pala sandarbhangalile pala pudhiya theermanangal seiyana unarthapadugrom in certain occasions we are convicted to take resolutions before god ah devan devanukkaga prayasapadugira paadupadumbadiyaga nam unarthapadugrom we are also prompted or provoked to suffer for god in any difficulty for him adai andha velile dhaan unarugumbodhu adhu thinbada nam alachi padithi vidugrom we are able to get to some conviction in our heart only at the spot of that moment after that we despise it sila velile devanukku keel padiyumbodhu adinal namakku oru aadhaayam irukkum endral sandoshamaga keel padi in occasions if we feel that we will reciprocally get some gain in doing certain things cheerfully for god we are able to engage ourselves in doing it kill padi odanal sila nashtangalo alladhu sila kashtangalo sirumai padathapra anubhavangalo varum endru sonnal namakku kill padi virupam illai but when we do things for god if we have to undergo loss and difficulty and pain in the process of doing it we do not have a mind to obey god nam unmiyai devanukku 
கீழ்ப்படிகள் என்று சொல்ல முடியாது if so we can not really claim that we are a people of obey god abraham ekur the kartha saatchi sonna god bo with us about abraham nee enak bayapukkar endru arindirukke for now i know that you fear me eppozhudhu the kartha avadi saatchi sonna when did god bear such a report about me even sonna vaarthaiki abraham appadi keelpadinda poludhu when abraham wholly was obedient to the words of god 25 varshangal kaathirundhu thanak kedaitha magane vali selutha vendum sonna poludhu endha thayakam illamal endha kelvi kekkamal mutrilamaga keelpadinda when god asked uh, abraham to offer the son whom he uh, received into his life after waiting for 25 years abraham without any hesitation without any disobedience instantly promptly went forward to offer him as a sacrifice idhu pole nammudi jeevithil devan edhu sila kaaryangal edhu paarkumbodhu thayakam illamal kelvi kekkamal namakku keelpadi mudigiradha in occasions when god asks certain things to be done of us are we able to without any hesitation and asking questions of god able to immediately obey god nam appadi pettavarla irundal நாம் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்கள் தான் இஃப் வி ஆர் பீப்பிள் டு டு சோ ட்ரூலி வி ஆர் ஒபிடியன்ட் அந்த கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்கள் தான் தாழ்மையுள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு தான் தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் என்று அப்போஸ்தல் ஆகிய யாக்கோபு சொல்கிறார் சச் ஒபிடியன்ட் பீப்பிள் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் ட்ரூலி ஹம்பிள் அண்ட் இட் இஸ் டு தோஸ் பீப்பிள் தட் காட் கிராண்ட்ஸ் இஸ் அபண்டன்ட் கிரேஸ் பீதர் அப்போஸ்தல் சொல்லும் பொழுது வென் செயின் பீட்டர் தி அப்போஸ்தல் சேஸ் பீதர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இன் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் 5 அண்ட் வெர்ஸ் 5 அந்தபடி ஏஞரே மூப்பருக்கு கீழ்ப்படிங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனதாழ்மை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார் காட் ரெசிஸ்ட் தி பவுல் ப்ரவுட் டு அவர் பட் கிராண்ட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் தி ஹம்பிள் யா போஸ் நாக பேதிரு தாழ்மை என்று சொல்லும் பொழுது when uh, we read about the humility as uh, explained by peter இளைஞர்கள் மூப்பருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் the younger ones should be obedient to the elders சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படியறவளா இருக்க வேண்டும் and in other occasions one should be obedient to another கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் நாம முதலாவதாக மூத்தவர்களுக்கு இளைஞர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் firstly uh, young the ones should be obedient to the elder ones adha unmayana thaalmai endra posanaagi pedil solra saint paul peter interprets uh, uh, that that is the true form of humility sila avasiyamana sandarbhangal varumbodhu elaiyargal mooppargal endra paaradapadi oru oru koru keelpadiya vendi avasiyam varumbodhu adhiyum seivendu in certain occasions when the need arises without seeing who is younger or older people should be obedient to one another that's also an obedience apdi putta indha rendu vidamana keelpadidil amsam ullavargal dhaan thaalmai illavargal endru pedira posa solra saint peter calls people who possess these two types of obedience that they are the true obedient people and humble people and the thaalmillavargalukku dhaan devan kirubai alikkar it is to such humble people that god, god grants grace and the keelpadil illadavargalukku devan eduthu nirkkar endru solra and peter says to such people who possess not this obedience god resists them and adinaala thaalmai endru solrapodhu veliyarangamaga romba saaduva irukkala pole keelpadil pole thaalmai aakka pole kaanvikkiradalla thaalmai nammudi aavi nammudi spirit eppadi irukku endru kaanvikkiradhu now when we talk about obedience or humility it does not uh, uh, it is not about putting an out what are extremely sure of humility we have to examine and discern as to what is the quality of our spirit devunukku keelpadivathu mooparukku keelpadivathu oru oru koru keelpadivathu edhaan thaalmai endru apostle adhu solugirar the apostles say being obedient to god being obedient to the elders being obedient to one and other is the true form of humility kathar so praise the lord apdi pattavulukku devan kirubai likkiradha nam paarthu we read that god grants grace to such people apdi devan kirubai petru kollakudi sila visheshamana valigal undu there are certain special ways like that through which we can receive the grace of god பாத்திரங்களை சொல்லும் பொழுது இந்த கிருமி அடிக்கடி பெற்றுக் கொள்வது கேட்ட இந்த அனுபவம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. When we talk about the vessels of mercy it's essential for us to possess these uh, p- uh, ways through which we can receive of the grace of God. கத்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord. கிருமி பெற்றுக் கொள்வது மட்டுமல்ல not just receiving the grace of God. கிருமி நாம் எழுந்து போகாமலும் காத பாதுகாக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான உத்தரவாதம் நமக்கு உண்டு. We also have another important responsibility that we should preserve this grace without losing it. கிருமி பெற்றுக் கொள்வதற்கு நமக்கு சில அனுபவங்கள் அவசியமா இருக்குது போல just like how we have to have certain experiences to receive of the grace the first place elendu pogamal irupadhukku namakku sila anubhavangal avashyam irukku there are also other experiences that we need to possess uh, to stop us from losing that grace adai kurithu nam kavanikkumbodhu when we consider that yona 2nd adhigaram 8th vasanathil as we read in jona chapter 2 and verse 8 yona solugiran jona says poyana moye pattikolgiravargal thangalukku varum kirubaiye pokkadikkirargal Those observe lying vanities forsake their own mercy. 
தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு விலகி ஓடின மனுஷன் தேவனுடைய மனதுக்கு இறக்கத்தை அறிந்திருந்தான் சொன்னது போல அவன் போய் ஒரு <laughs> <laughs> a fish god granted him repentance in his mind see that tappi that unandu avan vidamai solukkar and realizing the faults of his life this is what he has to say on a my particular level thangalukku oru kirubai pokadikkar those who observe lying vanities forsake their own mercy deiva sithathirkku deiva nokkathirkku keelpadiyamal thanudaiya sonda prayojanathirkaga suya aayagaayathirkaga தேவனுடைய சமத்துவத்தை விலகி போகிறவர்கள் தான் பொய்யான மாயை பற்றி கொள்கிறார்கள் they are those who observe lying vanities we are the devas sisters kumaraga the devanu nokathuk maraga nammude sriya nanmagalukaga devan vittu velagi poravala irundal nam kirubai pokadikkar manushra irukrom we will be a people who will render the gospel the, the grace of god in vain if we contrary to the will and the purpose of god go after things according to our own liking and desire things for our own gain and profit galatia 2 am adhigaram 21 am vasanam padikkum bodhu as we in galatians chapter 2 and verse 22 வருஷத்துக்குள் சொல்கிறார் அவர் எனக்கு அளித்த கிருபை விருதமாயிருக்கவில்லை கிருபை விருதமாக்குறதில் என்று சொல்கிறார் ஹீ சேஸ் தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் தட் வாஸ் गिवन டு மீ வாஸ் நாட் இன் வெயின் எப்படி தான் திரு கிருபை விருதமாக்குவில் என்று சொல்கிறார் வை டஸ் ஹீ கிளைம் ஹவ் டஸ் ஹீ சே தட் ஹீ டிட் நாட் ரெண்டர் தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் இன் வெயின் அதற்காக தனக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை குறித்து இருபதாம் வசனத்துல ஒரு பேசுகிறார் கன்சர்னிங் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஹீ பாஸஸ் தட் ஸ்டாப்ட் ஹிம் फ्रॉम ரெண்டரிங் தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் இன் வெயின் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் இன் வெர்ஸ் 20 நான் கிறிஸ்துவுடன் கூட சிலுவையில் அறைபட்டிருக்கிறேன் ஐ ஹேவ் பீன் கிரூசிஃபைட் வித் கிறைஸ்ட் ஆனால் பிழைத்திருக்கிறேன் எட் ஐ லிவ் இப்பொழுது நான் பிழைத்திருக்கிறது என்னில் அன்பு கூர்ந்து தமக்காக போர்த்த தேவகுமாரோட விசுவாசத்தை நான் பிழைத்திருக்கிறேன் அறியப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை அவர் தன்னுடைய ஜீவத்திலே போதும் தேவகுமாரோட விசுவாசத்தில் பிழைத்திருக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் அவர் காணப்பட்டார் through which he was able to abide in the experience of living by the faith of the son of god the viswasathil than sandhi viswasathil ellam seivadaga avar solugirar he claims that he does all things performs all things leaning upon the faith of the son of god we should kuda nam siruvel arayapatta oru anubavam namak avasiyama irukku in our life it's also essential that we possess the experience of the crucifixion the ulaga prakaramana karyangalukku nam siruvel arayapatta ullar irukka vendum we should be a people crucified to the world nammude seyanalamana karyangalai siruvel arindirukkirullar palaga vendum we should have acquainted ourselves to crucify ourselves on the cross or mamsa the asil chevilam siluvilare nam chivikka vendum we should live crucifying our lusts of the flesh and our desires on the cross apurude ulaga karyangal mamsa the kurigale saandhi chivikamal devakumarude viswasathana nam chivikkiravula irupo and then will we be a people leaning on upon the world and upon the flesh rather leaning upon the faith of the son of god devakurave paadhaakkiravula irupom oliye viruthavaakkiravula irukkamaatto we will truly be a people who will preserve the grace of god and not render the grace of god in vain praise the lord rendu korundi rettam முதலாம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது as we in second corinthians chapter 1 and verse 8 in game verse to paul devanin thanda kiruvu virudhavaakkavil enu solugirar even here saint paul says we have not rendered vain the grace that god has bestowed upon us andre sagodharare makkoduriya naattu sabaigalukku devan alitha kiruvai ungalku arivikkirom பத்திரிகை ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் தேவன் க தேவனுடைய கிருபையை நாங்கள் விருதமாக்கவில்லை என்று அவர் சொல்றார் ஹி சேஸ் वी ஹேவ் நாட் ரெண்டர்ட் இன் வெயின் தி கிரேஸ் தட் காட் ஹஸ் பெஸ்டோட் அபான் அஸ் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அப்படி சொல்கிறார் in chapter 6 in verse 1 he so says அது ஒரு காரணத்தை அவர் மூன்றாம் வசனம் சொல்றதை நாம் பார்க்கிறோம் and we also read uh, the reason uh, for that in verse 3 ஆ நாங்கள் வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் தவிர்த்து நடக்கிறோம் and he says we have rejected the, uh, the the things that are dishonest நாங்கள் யார் யாருக்கும் இடறல் உண்டாகாமல் ஜீவிக்கிறோம் and he says we live a life void of offense to others கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஒரு இடலற்ற ஜீவியம் செய்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளை தான் தேவனுடைய கிருபையை விருதமாக்க முடியாது one the child of god who gives a 
Hence, uh, to know nothing in his life can truly not render the grace of God in vain. Nama matra mula, matra mula kan nama dalam rakyat orang lain cuci tarum, nama dek kerubai berita makro mana posen geseluruh. Saint Paul says that not just uh, uh, causing an offence to ourselves, even if we are an offence to other people, we will make the, uh, render the grace of God in vain. Mun madri ilah ada ciri itu nal, ma matra mula kerubai orang rakyat orang lain kahana patal, dewi dek kerubai nama berita makro kerubai orang lain posen geseluruh. Saint Paul says if we lead an unexemplary life, we will truly be a people who will bestow the grace of God in vain because we cause other people to fault. Therefore, it's very important for us to show diligence in this matter. As read in Hebrews chapter 12 and verse 15. Praise the Lord. And he says, none should lose the grace of God. How do people lose the grace of God? Because the root of bitterness it springs up in people and defines many. Therefore, if we make room for that root of bitterness to also take root within us, we will also lose that grace. We have to examine to find out whether we have the root of bitterness springing in us as well. If we give room to the root of bitterness in our heart, other people uh, um, uh, will be hindered, they will be offended and we will lose the grace of God. Therefore in Hebrews we read about certain ways through which we can lose the grace of God. When we talk about the vessels of mercy, not only have we received certain experiences uh, through the grace of God, we also have to possess experiences through which we can also increasingly receive of that grace. And we should show diligence in the matter concerning putting aside those things that will cause us to lose the grace of God. It's only then we can understand that we are being fashioned as vessels of the mercy of God and we are making spiritual progress. We also did read that God wishes to manifest the riches of His glory upon the vessels of His mercy. If we are calling ourselves the vessels of mercy, God wishes to make known or manifest the, the riches of His glory upon us. It is only in the lives of it is only those people uh, in whose life God wishes to manifest the riches of His glory. Uh, only such people are those who are truly being fashioned by God as the vessels of His mercy. When the riches of His glory is manifested upon us, we read about six experiences that will happen in our life. First, as we read Colossians chapter one and verse twenty-seven. For God was minded to manifest uh, the riches of His glory, which was um, uh, which was known among the uh, as the mystery of the Gentiles. Praise the Lord. And what is this mystery? For Christ dwells in you as the hope of glory. We have received the blessedness of Christ dwelling in us in order to, uh, to have this hope which is Christ in us, the hope of glory. We know full well that it is through the anointing of the Holy Spirit that the triune God takes residence within us. Jesus said, For for ye shall know on that day that I am in my Father, ye are in me, and I am in you. For Christ dwells in our hearts, hearts for the anointing of the Holy Spirit. But how can we ascertain and make sure whether Christ dwells in us or not? Saint Paul says, uh, says uh, when he writes his epistle to the Corinthian church, as we in 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, uh, knowing not that Christ dwells 
நீர் பரீட்சைக்கு நிலாதவரா இருந்தால் அறிய மாட்டீர்கள் if you stand not uh, 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 the trials or temptations you will not know it that's the story praise god but christian namakku vaasam pannadanal namakku irukkira vishesham enna that for what's the excellence or the blessedness that we receive because christ dwells in us parichchigale kandu edugi pogravala illa we are not a people who will fall at the face of trials parichchigale kandu bayandu pogravala illa we will not be taken aback by fear the face of trials kandu pinvaangi pogravala illa neither will we draw back at the face of trials deivamai parichchigale sandhikkiravargal parichchai nirkkiravargal parichchai jeikkiravargal we are a people who will boldly face trials with a stand them and prevail against them avarude magime naisilithu namakku velippadum chittama irukkum bodhu when god is minded about manifesting the riches of his glory in our life our kulukkura avarude prasanathinal namakku vaasam andra christiginal nam ella parichchigalil cheythu jeyalaga nam maatrapadugrom through the presence of god through christ who dwells in us we are able to uh, stand against all trials and in the end stand as valiant victors satrakso praise, praise lord avo magime naisilithu mulamaga நமக்குள்ளுடைய பிரசனத்தினால் நம்மை செயலாளிகளாய் மாற்ற மாற்ற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கு therefore it's god's will that we should be transformed into conquerors or victors uh, uh, through the uh, the grace of god that dwells within us இரண்டாவதாக பிலிப்பியர் 4 ஆம் அதிகாரம் 19 ஆம் வசனத்தை நாம் படித்தால் secondly as we do philippians chapter 4 and verse 19 இன் தேவன் தம்முடைய ஐசுரியத்தின்படி உங்கள் குறைவெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையை நிறைவாக்குவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord மகிமையின் ஐசுரியத்தின்படியே என் தேவன் உங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நிறைவாக்குவார் for my god shall supply all your needs according to his riches in glory தேவன் அவருடைய மகிமையின் ஐசுரியத்தை நம்மை விளங்க செய்யும் பொழுது when god manifests the riches of his glory upon us அவர் எல்லா குறைவுகளையும் அவர் நிறைவாக்குகிறார் he is the one who will supply all of our shortcomings our wants நம்முடைய எல்லா தேவைகளை அவர் நிறைவாய் நமக்கு கட்டளையிடுகிறார் he will grant to us our needs in abundance in all our sevilai sandikka kudiyavaraga avar kaanapadugirar he is the one who will supply and meet all of our needs ella thevigalai nam edirpaathirathu pole nireyetra kudiyavaraga avar kaanapadugirar he is the one who will fulfill all our needs according to our expectation oriya magimai nasirithinal inda naattil nammude kuraigalai avar nireyvaaki kondirukkira anubhavam nam ethane per kondu how many of us have the experience of god supplying our needs according to the riches in glory by christ jesus today sarira prakaramana kuraigalum aavikiriya kuraigalum shortcomings physically and spiritually allathu sarira prakaramana thevigalum ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் தேவனுடைய மகிமையின் ஐசுரியத்தினால் முற்றிலுமாய் நிறைவாக்க விரும்புகிறார் God wishes to supply our needs out of the fullness of the riches of his glory from his abundance to meet not just our spiritual needs but also our material needs கிருபா பாத்திரங்கள் என்றால் தேவன் நம்முடைய மகிமையின் ஐசுரியத்தை அந்த பாத்திரங்களை தெரியப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறார் When we talk about the vessels of mercy God wishes to manifest the riches of his glory upon those vessels அந்த நாட்டிலே நம்முடைய குறைவுகளை அல்லது நம்முடைய தேவைகளை அவருடைய மகிமையின் ஐசுரியத்தினால் தேவன் நிறைவேற்றி இருக்கிறாரா In the early days of our life has God met all of our needs and all of our shortcomings supplying them out of the riches of his glory Jesus Christ will in the corridors of the Lord the Holy Spirit will be made and 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 will be made அவருடைய மகிமையின் ஐசிரியத்தை தேவன் விளங்க செய்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு சாட்சியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் விஷயங்களை நாம் அவருடைய மகிமையின் ஐசிரியத்தின் படி நமக்கு கிடைக்கிற சில விஷயங்களை கொடுத்து நாம் காண்கிறோம் அனுகிரகம் <laughs> <laughs> இந்த காரியங்களை நாம் உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஐ ப்ரே தட் காட் will grant you all these things according to the riches of his glory ஒரு மகிமையின் ஐசிரியத்தினால் தேவன் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் what what should god do to us out of the riches of his glory முதலாவதாக உங்களுடைய உள்ளான மனுஷனில் வளமையாய் பலப்பட வேண்டும் first you should be strengthened with might in the in the inner man by the spirit of god தேவன் அவருடைய மகிமையின் ஐசிரியத்தை நமக்கு விளங்க செய்து கடையாளமாக நம்முடைய உள்ளான மனுஷில நாளுக்கு நாள் அவர் நம்மை பலப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறார் just to show that god is manifesting the riches of his glory in our life 
life, God strengthens us by His Spirit in the inner man mightily day by day. Perhaps our outward body might diminish in its strength day by day. But for those people who are really gaining strength in the inner man, they won't think or find it a, a, a great matter to lose strength in the outer body. St. Paul possessed that experience. He was a man who was physically infirm in his outward body. But he was a man who gained strength and was made mighty in the inward man. Therefore, the infirmity of this outward man never posed to be an obstacle or an hindrance to, uh, to do certain things or to endeavor for things of God. That's why St. Paul says, all things are possible uh, for me through Christ who strengthens me. As we read in 2 Corinthians chapter 11, we read about a list of certain uh, sufferings and certain afflictions that uh, St. Paul to, had to undergo in his life. Praise the Lord. We can understand from that it is because God strengthened St. Paul in the inner man by the might of his spirit that St. Paul did not face destruction and uh, did perish in the face of those afflictions and oppressions. As we read in, uh, in Colossians chapter 1 verse 28 and 29 in verse 28 he speaks about the purpose of his ministry. He says, we preach warning every man and teaching every man in all wisdom that we might present every man perfect in Christ Jesus. As we read verse 29, And he says, I labor and work according to the effectual working of his mighty power that works within me. He says that it is because he was endued with might in the inner man by the Spirit of God that he was able to perform all things very easily, things that pertain to both the spiritual life and his material life. He boldly says, though our outward man perish, yet is our inward man renewed with strength day by day. When God manifests the riches of his glory upon us, our inward man gains strength day by day. We can also join together with St. Paul to do all things through God's power that's given us. We can also be a people who can labor and endeavor for God. Praise the Lord. Next as we read verse 17. And he says, Christ should dwell in your hearts by faith. Why should Christ dwell within our hearts? He says it's, it's only when Christ dwells in our hearts by faith that we can be rooted and, ground, and be grounded in the love of God. Just a while ago, we did read as to how Christ dwells in our hearts being the hope of glory. Because of that, we are able to withstand trials and prevail against them. Here, as we read, when Christ dwells in our hearts by faith, we are, we, we are transformed to become people who are rooted and grounded in the love of God. Praise the Lord. We also do learn that for that reason God helps us to interpret and understand the various dimensions of His love. When God manifests the riches of His glory through the love of God, we are able to be rooted and grounded in God. And he also does encourage us that we have to, along with all other saints, be able to comprehend uh, uh, the, the various dimensions of that uh, uh, unknowable love. Praise the Lord. That's why St. Paul speaks about the four dimensions of that love of God. 
the breadth the length the depth and the height of the love of god what does the breadth of the love of god mean nam satta munbu gavanithada pola 103 ram sangeetha 11th verse gavanithada pola even as we considered a while ago in psalm 103 and verse 11 kelakku meekku evlo dooramo avlo dooramai avar nammudi meerkalai namai vittu agatrukkar endra nam padikkiram we read even as, as far as the even as, as far as the east is from the west so far does he remove our transgressions away from us kelakku meekku endra solumbodhu oru vithile adu agalathu kadayalamaga when we talk about the east and in the western directions it talks about in a way the breadth avadakku therkku endra solumbodhu uyara avadhu neelathai kaanpikkum when we talk about the northern and the southern directions they talk about the uh, the, the height neeyude anbin agalam avar nammel vaitha and anbu avlo avlo periy agalam ulladha endrudinaale avar nammudaiya meerdhalilaa nammudaiya akramangalilaa nammai agatrina avaru nammai mannitha it is because the love of god was so broad and wide even as the east is as far as uh, is far away from the west god has put an end to all of our transgressions and wiped them away from our anbin agalam da nammude ella meerdhalala nam devan devanathil manniku pettukkala namukku namukku edhu vaayikkal it is because of the broad love of god that we have been able to receive forgiveness for our transgressions uh, 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 and receive forgiveness from god avaru anbin neelam enna what is the length of the love of god parlavathil irukkar for god is in heaven nam bhoomiyil irukkrom we are on earth devan manushan தேவனுடைய நோக்கத்தில் இருந்து விழுந்து போன போதிலும் தோ மேன் ஃபெல் அவே फ्रॉम தி பிளான் ஆஃப் காட் மறுபடியும் அந்த மனுஷனை திருப்பி அவருடைய ஆதி அனுபவத்துக்கு திருப்பி கொண்டுவதற்காக பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி நம்மை தேடி வந்ததை காண்பிக்கிறது இட் ஷோஸ் அஸ் டு ஹவ் காட் லெஃப்ட் ஹெவன் பிஹைண்ட் அண்ட் கேம் டவுன் டு திஸ் எர்த் திஸ் எர்த் இன் ஆர்டர் டு ரிஸ்டோர் மேன் பேக் டு தி オリஜினல் பிளான் ஆஃப் காட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் தேவன் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி நமக்கு நம்மை தேடி ஒரு மனுஷ சாயலாய் நமக்காக இந்த பூமியில் வந்து நம்மை மீட்டு கொள்ளும்படி வந்ததே தான் அவருடைய அன்பின் நீளம் காண்பிக்கிறது தி லெந்த் ஆஃப் தி லவ் ஆஃப் God is nothing but God leaving behind the glory of heaven and coming down into this earth in order to restore man to his former estate. Aginal dam sand or sandarpathile Jesus sonna elandu ponadai theedavum rakshikavume manushu kumaran bhoomiyil vandirukkar. That is why Jesus said for the son of man has come into this world to seek and to save that which was lost. Deva nammel vaitha nanbu neelam dam devanukku migavum dooramaga irundha avarudil varave sandarpam illada saakiyam illada nammai தேடி வந்து மறுபடியும் அவர் இடத்தில் சேர்த்து கொண்டார் இட் இஸ் தி லெந்த் ஆஃப் தி லவ் ஆஃப் காட் தட் கேம் சீக்கிங் ஃபார் us we who have estranged and and removed so far away from the love of god that it came and restored us back to the original love of god and then when ஆழம் என்ன என்ன what does the depth of the love of god mean நம்முடைய பாவ ஜீவியத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு தெம்பந்தமான நிலையில பாதால குடியில் இருக்கிறதே போல நாம் இருந்தோம் when we were in a sinful life we were in a miserable and wretched state even as we were cast into an abysmal pit பாவம் மன்னிப்பு பெறாத ஒரு மனுஷன் பயங்கரமான உலையிலும் உலையான பயங்கரமான சேத்து உலையான பயங்கரமான குழியில் உலையான சேத்திலும் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் we see that a man who has not his sins forgiven him is as is uh, in a miry uh, clay and is cast down into a deep pit தேவன் அந்த குழியிலே இறங்கி வந்து எழுந்து போன மனுஷனை மறுபடியும் அவன் தூக்கி எடுத்தார் god came down as man and lifted that man from the depth of that pit ஆனால் அந்த சங்கீதக்காரன் அதை பற்றி தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லும் பொழுது that is why the psalmist prophesies about it பயங்கரமான குழியில் உலையான சேத்திலும் இருந்து தூக்கி எடுத்து இந்த பாத கால்களை கண்மணை மேல் நிறுத்தினார் என்று சொல்றான் he says he lifted me out up, up out of the horrible pit and from the miry clay set my feet upon a rock and established my goings so praise the lord அனுபினால தேவனுடைய ஆழம் நம்ம நிபந்தமான நிலையில மூழ்கி கிடந்த நம்ம தூக்கி எடுத்துட்டார் therefore the depth of the love of god is that which lifted us up from the horrible and wretched situation in which we were uh, immersed புழுதியிலிருந்து குப்பையிலிருந்து எலியவனையும் சிறியவனையும் அவர் தூக்கி எடுத்து அவர் மகிமையுள்ள சிங்கா அவர் ராஜா கிளோடு வீட்டிற்கு செய்கிறார் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க செய்கிறார் என்று அண்ணா அதை குறித்து பேசினார் நிமித்தமாக குப்பையிலும் புழுதிலும் இருந்த நம்மை தேவன் உயர்த்தி அவருடைய பிரபுக்களோடு பரிசுத்துவான்களோடு நம்மை சேர்த்து நம்ம உயர்த்துவதற்காக நமக்காக அவர் இறங்கி வந்ததுதான் அவருடைய அன்பின் ஆழம் காண்பிக்கிறது 
the plan, plan of God and became wretched. Marudi maga avani thukki eduthu. God lifted him up yet again. Marudi maga avani meet eduthu. And and saved him yet again. Avani marudi maga marurupa padasi. And is transforming him yet again. Devan avanu kaga neemithirukkira paralogathirukkira unnadamaana eduthirukkaga avani kondu pogumbadiyaga veithirukkira nokkam dhaan avarude anbin uyaram kaarpikkum. The height of love shows uh, the plan and the purpose that God has in his mind uh, concerning how he wishes to restore man to his former glorious elevated state. Sheshmaag புதிய பாட்டில கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட கத்துடி ஜனங்கள் in the new testament time the people of god who have been saved and have been washed by the blood of the lord jesus christ ஓ ராஜ்யத்தில் எல்லாரே பார்க்கிற உன்னதமான ஒரு இடத்துக்காக அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் they have been appointed to attain to a excellent place which is far excellent compared to that which is reserved for others பழைய பாட்டு பரிசுத்தவான்களே பார்க்கிற தேவ தூதரே பார்க்கிற உன்னதமான இடம் புதிய பாட்டு பரிசுத்தவான்களாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் the lord has reserved a far more excellent place for the new testament saints of god compared to the old testament saints and even for the angels of god yelum kuppil irukra manushane adha magimulla singhasanathukku taguthi paduthukkar endru solapatrukku that's why it is said a man who sits in the dust and in the dungle is made worthy to inherit or to be seated on the throne of glory devunudi anbin agalamum neelamum aalum uyarathai நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக பரிசுத்தவாண்டி ஐக்கியத்தை நாம் வர வேண்டியது அவசியம். It's essential for us to enter into the fellowship of the saints of God that we might together with them be able to comprehend the length the breadth the depth and the height of the love of God. கிருமா பாத்திரங்களில் மேல் தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வரியத்தை தெரிவிக்க அல்லது விளங்க சித்தமாக இருக்கிறார். God has purpose to manifest the riches of his glory upon the vessels of mercy. அவருடைய மகிமையின் ஐஸ்வரியத்தை அவர் நமக்கு விளங்க செய்யும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம். When the God manifests the riches of his glory upon us these are the various blessings that we receive. அனுபவங்கள் இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் கிருபா பாத்திரங்களாய் உருவாக்கப்படுகிறோம் என்று நாம் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம் and when we experience these things and we have these blessednesses in us we can ascertain that we are being transformed into being the vessels of mercy கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய கிருபா பாத்திரங்களை அவருடைய மகிமைக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று மோர் சொல்றார் not only that god also says that the lord uh, transform these vessels of mercy to attain to his honor கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அவருடைய மகிமைக்காக இந்த கிருபா பாத்திரங்களை அவர் The Lord is transforming these vessels of mercy for His own glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Apni indra, naamad the magimi petu kulo dhar kaha. Naamenna save endu bengre de arindu rukave. Therefore, we need to understand what we should do in order to attain to that glory. Agar magimi petu kulo dhar kete anu bhogan udhe jeevi thoram bode de neva naamad the magimi ka ayathu parthi kondu dhar kara endre naam nichee parthi kala lam. Therefore, we can ascertain in our life that God is preparing us to attain to that glory when God is leading us down that path to attain it. Praise the Lord. Praise the Lord. Nidi mudhe padinonra madhigar patum. As we read Proverbs chapter eleven and verse nineteen. Satya udhar yehi nahi rukho. Patun bada madhi gaala padhi noraos. Nineteen eleven. Manchin udhar yehi gaam aur kovate adko kuchate manni pada aur ko magi mein. Kuchate manni pada aur ko magi mein doctor. And uh, it brings man glory to pass over transgression. Namai Devan magi mein kaha aaye to prati kundu kara ne sulle bolde. When we say that God is preparing us to attain glory, now kuchate manni ke kudiyo lai na maro. We uh, become a people who are able to forgive transgressions. Manni ke kudiyo dhan subham mulo lai ha abhi lo lai na maro minra. Devan namai magi mein kaha aaye to prati kara ne adhan ne chhe prati kora. Now we can ascertain that God is preparing us to attain glory if we begin to possess the quality and the character of forgiving others that transgressions. Is not le namri jiye the sathe namai dhan ne tapar. these days uh, let us examine our life for nam yara agil mannikka veni irukkara is the other people whom we have to forgive nam yara agil mannikka ketka veni irukkara other people to whom we have to ask forgiveness of nam adai odanadiyaga seiyavendum let's make haste to do it and the vishayathil asadhiya irundal devan namai magimeka aayathapadathil kruva paathrangala nam irukka mudiyadhu if we are slothful in that matter we cannot truly become the vessels of mercy whom god is transforming through the riches of his glory mannikka mudiyadavargal kruva paathrangalago magimeka aayathapadathil kruva paath நாம் லாபம் மாற முடியாது people who cannot show forgiveness cannot become the vessels of mercy and cannot be prepared to attain to the glory of god even நம்ம கிருபா பாத்திரங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் it is very important for us to learn to show forgiveness if we have to be fashioned like unto the vessels of the mercy of god நமக்கு மன்னிக்க முடியாத என்றால் தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரங்களாகவே நாம் மாறவில்லை என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் if we cannot show forgiveness to others we have to understand that we can never ever become the vessels of the mercy of god நீதிமன்றங்கள் 22 ஆம் அதிகாரம் 4 ஆம் வசனத்தின் படி Let's uh, read the Proverbs 22 and verse 4. தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமா. 
தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் By humility and the fear of God is riches, honor and life. If we have to attain to glory, we need to possess humility. Just a while ago, we considered about humility. Therefore, it is uh, the humility of God that not only uh, that, that helps us to attain to the very glory of God. Praise the Lord. Not uh, just receiving of the grace of God, humility also helps us to attain to the glory of God. We also did consider the fear of God. How can we understand that God is preparing us as vessels of mercy uh, to attain to the glory of God? We will continue to show more humility than our former days. And we will begin to show more fear for God compared to our earlier life. Praise the Lord. As we read in Proverbs 21 and verse 21. நீதியும் தயையும் பின்பற்றுகிறவன் <laughs> நீதியை <laughs> We read that when we follow righteousness, it helps us to attain to glory. Praise the Lord. As we read in Romans chapter 8 and verse 18. ஒருவேஷன் <laughs> path of suffering and tribulation god is doing it all the way just for us to attain to glory we read in second corinthians chapter 4 verse 17 about tribulation even that tribulation helps us to attain to glory these days many children of god we are uh, we are those who happen to flee at the face of sufferings and tribulations praise the lord மூலமாக 
கர்த்தர் அவருக்குரிய <laughs> 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 
grace has elected a group for himself and therein the world of the Lord said to call Jesus secretly by it is that elect that God wishes to receive unto himself and Jesus will come to take and the kirva patrangal da Jesus Christ will come to our our all therein the world of the kootathil kaanapada kudi those vessels of mercy are those who will be found as the elect band to be found with Christ when he shall come Jesus will come to nam ellarum and therein the world of the kootathil kaanapada venum endru nam yaar ellarum virumbugrom how many of us here desire to be found in that elect band when Jesus shall return nam abadi ellarum kirva patrangalai uruvaakapada vendum if that be so we have to be fashioned as the vessel of mercy adarkaga nam kattude karathila kalimanni pole nam poduvoma for which reason let's surrender ourselves into the hands of god as clay indrike palagudi chiyathil pudidaga andha velai avar aarambikka virumbugirar in the lives of many god wishes to start that work anew today inna selavude chiyathil nindru ponadha andha velai marudi pudipikka avar virumbugirar in the lives of some god wants to restart the the work that was halted or brought to a halt selavude chiyathil thodanga andha velai nadakkumudiyaga avargalai sirappadutha virumbugirar in some people's lives god wants to confirm and establish them that they might make progress kattude karathila adarkaga nam kalimane pole oduvoma for which reason let's render us into the hands of god as clay ஏனால் கர்த்தனமே கிருபா பாத்திரங்களை உருவாக்கி அவர் வரும் பொழுது அவருடைய சமூகத்தில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டவளாய் நாம் மாற்றுவோம் if that be so god will transform us into vessels of mercy and help us to be found in his presence when he shall return அதுதான் என்னமே ஆசை